അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കീറ്റോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലഞ്ചാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കീറ്റോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ലഞ്ചാണ് ചുരുങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലഞ്ചാണ് സോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് അത് ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ഗ്രീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റെഡ് ക്യാപ് ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ കോളിഫ്ലവർ കുറച്ച് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് തക്കാളിയാണ് പിന്നെ ക്യാബേജ് പിന്നെ ബ്രോക്കോളി സോ ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞത് അധികം സവാള കീറ്റോ ഡയറ്റിൽ അലൗഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ബട്ടർ അതൊരു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഉണ്ട് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബീഫാണ് ബീ ഇത് ഞാൻ ബീഫ് മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഉലർത്തി എടുത്തേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് ഉലുവ ഓയിൽ സോ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സോ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് പാൻ വെച്ച് പാൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് വരുമ്പത്തേനും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഓയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത് ഏകദേശം ചൂടായി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ആഡ് ചെയ്യാം സോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ഏകദേശം സോട്ടായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം അത് നമ്മൾ ക്യാബേജ് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം കോളിഫ്ലവർ ബ്രോളി സോ ഇത്രയാണ് വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് കുറച്ച് സോൾട്ട് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം സോ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മൂടി വെക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം വെജിറ്റബിൾസ് ഓവർ കുക്ക് ആവുതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കടിച്ച് കടിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള വെറ്റ വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഹീ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും സോ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് പച്ചയോടെ തന്നെ അധികം വേവിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്ത് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സോ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏകദേശമായി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ട ബീഫ് വളർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആഡ് ചെയ്യാം
സോ ഇത് ഏകദേശം ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മസാല ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത് മസാല ചേർത്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നോക്കാം സോ ഇത് ഉപ്പ് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം സോ ആവശ്യത്തിന് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഗീറ്റോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ലഞ്ച് തയ്യാറാക്കാനിരിക്കുന്നു സോ ഇത് ഇത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എത്തി ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം ഇനി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇതുകൊണ്ട് ചെറിയ പീസായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കീറ്റോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലഞ്ചാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബായ്